ജമ്മു കാശ്മീരിൽ പതിനായിരം സൈനികരെ വിന്യസിച്ചതിന് പിന്നാലെ ആഴ്ചക്കകം ഇരുപത്തിയായിരം സൈനികരെ കൂടി താഴ്വരയിൽ വിന്യസിച്ച് അതിർത്തിയിൽ സർപ്രൈസ് ആക്ഷന് ഇന്ത്യ തയ്യാറെടുക്കുന്നു സൈന്യത്തോടും ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഏത് തരം നടപടിക്കും സജ്ജരായിരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വ്യോമസേനയുടെ സി സെവൻറ്റീൻ വലിയ വിമാനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സൈന്യത്തിന് സഹായത്തിനായി എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ എത്തിക്കും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് അജിത് ഡോവലിന്റെ രണ്ടു ദിവസത്തെ കാശ്മീർ സന്ദർശന ശേഷമാണ് സൈനിക വിന്യാസം എന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ് കശ്മീരിൽ കൂടുതൽ സൈന്യത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡിബാങ് സിംഗ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ ക്രമസമാധാനത്തിനായി നാൽപ്പതിനായിരത്തോളം സൈനികരുടെ ആവശ്യകതയില്ലെന്നാണ് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കശ്മീരിൽ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിനായി പാക് ഭീകരർ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭീകരാക്രമണം ഉണ്ടായാൽ കനത്ത തിരിച്ചടിക്കാണ് ഇത്രയധികം സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പാക് അതിർത്തിയിൽ കടന്ന് ഭീകര ക്യാമ്പുകളെ ആക്രമിക്കാൻ പോലും ഇന്ത്യൻ സൈന്യം മുതിർന്നേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് കശ്മീരിൽ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താൻ സൈന്യത്തിന് പൂർണ്ണ അധികാരമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും നൽകിയിരിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ നാൽപ്പതിനായിരം ഭീകരർ സജീവമായിട്ടുണ്ടെന്നും നിരോധിക്കപ്പെട്ട ഭീകര സംഘടനകളും യഥേഷ്ടം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അമേരിക്കൻ സന്ദർശനത്തിനിടെയായിരുന്നു പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ ഇന്ത്യ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത് കൂടാതെ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കും പാകിസ്ഥാനുമിടയിൽ മധ്യസ്ഥത വഹിക്കാൻ വീണ്ടും സന്നദ്ധത അറിയിച്ച അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും രംഗത്തെത്തി കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ട്രംപിന്റെ മധ്യസ്ഥത വാഗ്ദാനം ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കാത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മധ്യസ്ഥത വാഗ്ദാനം സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു കശ്മീർ വിഷയം പരിഹരിക്കണോ വേണ്ടോ എന്നത് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും സഹായിക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്നും ട്രംപ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു കശ്മീർ വിഷയ പരിഹാരത്തിന് സഹായിക്കാമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാനോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന കൂടിക്കാഴ്ചൽ പറഞ്ഞിരുന്നെന്നും ട്രംപ് പറയുന്നു ഇതിനിടെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് ഓഗസ്റ്റ് നാല് വരെ അമർനാഥ് തീർത്ഥയാത്ര നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ കാലാവസ്ഥ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അമർനാഥിൽ വിന്യസിച്ചിരുന്ന ഒരു വിഭാഗം സൈന്യത്തെ കശ്മീരിൽ സുരക്ഷാ ചുമതലക്കായി പിൻവലിച്ചു ഏകദേശം നാൽപ്പതിനായിരം സൈനികരെയാണ് അമർനാഥ് തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സേനാ വിന്യാസത്തെ പാകിസ്ഥാൻ ഭയപ്പാടോടെയാണ് കാണുന്നത് താഴ്വരയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന സർപ്രൈസ് എന്താണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് അതേസമയം ഭീകരവാദത്തിന് മതമില്ലെന്നും മനുഷ്യത്വമില്ലെന്നും അമിത്ഷാ രാജ്യസഭയിൽ പറഞ്ഞു വെബ്ഡെസ്ക് തത്